itsura ng ating ube pag hindi pa siya luto. Yan. Para siyang kamoteng kahoy. Yan. Isang kilo lang to. Yan o. Hugasan nyo maigi, tapos ikat nyo lang. Yan. Ang ganda ng kulay o. Violet na violet. Oh. Yan. Hugasan ko lang. Linisin lang natin bago pakukuluan na natin to. Ito mga kakusina, pakukuluan muna natin yung ube natin. Dapat yung tubig, lubog siya. Ito, lubog yung ube na pakukuluan natin. Yan. Tapos, pag kumulo na to, titignan natin kung malambot na, tapos umpisa na natin yung paggawa ng ube, halaya. Ayan, luto na yung ating ube. Tignan nyo, from na ganito kadaming tubig, naubos siya. Ayan. Sinipsip kasi yun ang ube natin. Tapos malalaman yung luto na to kapag tinusok natin ng tinidor. Ayan. Pag bumaon, meaning nun, luto na siya. Grabe yung kulay yun. Violet na violet. Ayan. Tapos check nyo rin yung iba. Ayan. Luto na siya. Pwede na natin tong hanguin tapos palalamigin lang natin. Ayan, ganito yung itsura nung ube natin. Ayan o. Huwag kayong mag-alala kung yung ube na nabili nyo ay hindi masyadong kagaya nito. Ayan o, yung sobrang violet na violet. Kasi pwede tayong gumamit later ng condensed milk na ang flavor ay ube. Mas mahal nga lang to ng kaunti sa ordinaryong condensed milk. Pero, pabor na kasi magiging violet talaga yung itsura nung ube ninyo. Start natin siyang balatan. Yung kaya nyo lang yung init ha. Kasi ito medyo mainit-init pa. Pero, carry ko naman na. Tapos, babalatan lang natin siya ng dahan-dahan. Tatanggalin lang natin yung ito, yung balat niya. Tapos, huwag nyo tatanggalin yung as in, yung sagad na sagad. Yung maninipis lang. Kasi, kakailangan na natin yan, no? Yung parang violet-violet niya dyan. Kasi, yun yung mag-a-add ng color sa ating ube. Yan. Ayun oh, violet na violet oh. Zoom in oh dito, be. Diba? Ang ganda na nabili kong ube. Yan, tatanggalin nyo na lang yung mga ano dyan, balat-balat. Pero maninipis lang para magagamit pa natin yung mga kulay ng violet dyan. natin, madali na lang siyang balatan kaya daan-daanan nyo na lang ng kutsilyo, ayan o tapos pwede nyo na iangat-angat na ganun ayan o oh. parang tatanggalin nyo na yung parang brown-brown tapos gaganyan na nyo lang, tapos angat nyo ng ganyan, ayan o, sarap purple na purple ayan Ayun o, tignan mo to. Super ubing ube. Umuusok pa, mainit-init pa kasi talaga to. Pero kaya ko naman na yung init. Eto, tapos ko nang balatan yung ating mga ube. Kakaya din naman natin siya, grate natin para maging pino. Tapos umpisahan na natin yung pagluto sa ating ube. Tapos na natin i-grate yung ating ube. Ito, minash ko lang siya after natin mag-grate. Igaganyan nyo lang, mamash-mash nyo lang. Nakikita nyo ba yung kulay? Oh my God, so purple. Look. Yan o. 
violet na violet. Pangit lang yung camera ko eh, pero grabe siya, purple na purple. Tapos mas magkukulay violet pa to. Ayan, may mga iba kasi medyo white. Mas magkukulay violet pa yan kapag nilagay na natin yung condensed milk natin. Ayan. So, after natin tong i-mash, lagay na natin yung condensed milk. 390 grams ube na condensed milk. Salin lang natin. Ito yung kulay niya. Oh, grabe. Oh. Violet na violet. Mag-add siya ng flavor. At the same time, mag-add din siya ng kulay sa ating ube. Mukha ba siyang black sa camera? Hindi naman. Oh. Violet na violet naman siya. Yan. After natin i-add yung condensed milk, iyan na lang natin siya. Yan. Simutin mo na nga natin. Sayang. Yan. Nailagay na natin yung condensed milk. I-mix-mix lang natin. Halu-haluin lang natin siya sa ube natin. Yan o. Oh. Mag-add yung flavor. And then, mag-add din siya ng color. My God. Okay lang naman gamitin nyo yung ordinary yung condensed milk. Pero sa akin kasi ito yung ginagamit ko para hindi na ako mag-aalang. Ano lo, ang putla ng ube. Alam, hindi siya mukhang ube. At least ito, ba? Diba, mabuti na isip ng jersey ata yung brand nun. Na magkaroon ng flavor na ube. Marami pa silang flavor. Meron din silang pandan, chocolate, mango. Yun, marami pa silang mga flavor na pwede natin gamitin sa mga recipe natin. After natin mahalo ito, add naman natin yung evap milk. 410 ml na evap milk. Halo lang natin siya lahat dito. Yan. Tapos, imimix lang ulit natin. Haluin lang natin siya. Halo na natin maigi yung ating evap milk. mag add lang tayo ng 1 cup sugar. Any kind of sugar. Yung akin yung wash sugar yung gamit ko. Add nyo lang siya. And then, imimix nyo ulit mamaya. Tapos, mag add lang din tayo ng 1 drop ng vanilla extract. Pampano lang, amoy. And then, mix ulit natin. Gamit ko dito, tinidor, kasi mas nadadali. Ano? Kasi pag may nakikita ko, medyo buo-buo pa. May namash ko lang ulit. Pero pwede kayong gumamit any kind ng panghalo ninyo, kung saan kayo mas komportable. Tunawin lang natin maigi yung asukal. Tapos after neto, isasalang na natin siya sa ating kalan. Tapos, grabe pala, kapag kalulutuin nyo to, siguro hindi ba baba ng isang oras bago to maluto. Kaya dapat may kapalitan kayo sa pagmimix nito mamaya sa ating lutuan. Kasi dapat dito matibay na braso. Yung mga brasong malupitan. Kasi nakakapagod to. Pero, kapag tapos naman natin ng lahat ng yun, worth it naman kasi masarap naman yung kakainin natin. Pwede itong panghanda. Pwede rin ito kapag ka magtitinda ka ng halo-halo, gumawa ka na lang ng sarili mong ube, lalo mabenta yung halo-halo mo. Mas makakatipid ka dito. Pwede rin itong pangnegosyo para mas tipid. Siyempre, lahat naman tayo gusto natin kumita. Then, dito sa ating lagayan, sa ating kasirola, Nag-add lang ako ng 3 tablespoon ng margarine. Pero pwede kayong gumamit ng butter. Yan. Tunawin lang natin siya. Konti-konti. Ito yung nag-add ng flavor sa ating ube. And then, siya yung parang mas nagpapalakot pa. Tunaw-tunawin lang natin. Tapos, ilagay na natin yung mixture natin. Yan. Tunaw na yung margarine natin. 
And then, paalala lang, dapat mahina lang yung ating apoy. Hindi ganun kahina, hindi ganun kalakas. Lumid, humihit lang. Add lang natin yung ube mixture. Ang ganda ng color, no? Add lang natin siya lahat. Yan, umpisa na ito. Yan, ano pa lang siya. Easy-easy lang. Pero, huwag kayong titigil na haluin to Kaya, sabi ko sa inyo kanina, dapat meron kayong kapalitan sa paghalo nito Pwede yung kapatid nyo, pinsan nyo, ate nyo, asawa nyo, girlfriend mo, boyfriend mo, lahat ng tao sa paligid mo, kapitbahay mo. Yan. Halu-haluin nyo lang muna siya. Kasi, baw, ang reason naman kung bakit siya kailangan halu-haluin ng maigi at bawal yung hihinto ka para maiwasan yung sunog ng ating ube. Tapos, mahinang apoy lang. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung kalalabasan niya. Ayan, unti-unti, may kita nyo, medyo nagbubuo-buo na yung ube ninyo. Ayan. Konting halo pa, pasensya lang yung kailangan dito, puhunan ay pasensya kasi nga sobrang sakit sa braso ang paghahalo nito Siguro mga more than one hour yung kakailanganin natin para mabuo tong ube halayan natin. Pero worth it kasi mas harap yung kalalabasan niya. Sina, luto na ang ating ube halaya. Tignan nyo, yan. Pag halos, hirap na kayong haluin siya, yan, no? Parang ang hirap na niyang haluin. Nakakaubos ng powers. Yan. Ibig sabihin ng luto na siya. Tapos, ayaw naman natin ng sobrang dry. Tapos, palalamigin lang natin to, then transfer natin sa ating lianera, or pwede namang direct na siya sa ating tupperware, and then, palalamigin lang natin siya sa ating ref. Sarap! Enjoy this ube halaya recipe! Habang pinalalamig natin yung ube, kailangan lang natin ng oil dito sa ating lianera. Magigris lang tayo dito sa mga lianera natin. Yan, pati sa mga gilid-gilid. Para lang hindi dumikit yung ube natin dito. Para pag uh, kakainin na natin siya, hindi natin or hindi tayo may hirapan alisin yung ube natin dito. Once na lumamig na siya sa ating press. Or, pwede rin naman to sa cooler nyo lang ilagay. Or, yellow. Babad nyo lang sa may takip. Lagyan nyo lang siya ng aluminum foil sa ibabaw para hindi mapasukan ng tubig. Yan. Tapos, continue nyo lang sa iba't iba pa nating mga lianera. Pag medyo malamig na yung ube natin, ayan, pwede na natin tong is i-transfer sa ating lagayan. Yan o, oh, sarap niya o. Oh. Diba? Mabubuo pa yan sa ating sa lianera ko lang siya ilalagay kasi panghanda lang naman namin to eh. Hindi naman siya pang business. Pero kung pang business, pwede nyo siyang ilagay sa direct na tupperware. Yung para lagay ng mga leche flan natin.
finished product, mainit-init pa siya. Kaya, ilalagay pa natin to sa ref. Or sa, basta palalamigin lang natin siya. Kung nakikita nyo na medyo malambot pa siya, pag lumamig to, medyo magtitigas siya. Tapos pag kinain mong ganun, masarap. Kasi per, medyo may mga ngata-ngata ka na medyo buo-buo na ube. Tapos, meron kasing ibang process na gumagawa sila ng gat ng ube na ginagamit ang panila ng gata. Sa atin, hindi na tayo gumamit ng gata. Pero, napakasarap. Kaya, subukan nyo na tong ube halaya recipe ni Kusina ni Angel. Tinatakpan ko lang siya para hindi siya matuluan ng tubig pag pinalamig natin. Para bukas, pag sinerve na to, or mamayang hapon, makakain na natin siya ng mas masarap. Enjoy! Lagay lang natin siya dito sa chiller natin. Huwag naman sa freezer. Kasi baka manigas to. <laughs> Yan. Basta gawa na lang kayo ng way kung paano nyo siya mapagkakasya. Para lang masarap. Kasi mas masarap to pag malamig. Lagay na lang natin doon sa ibabaw ng ham and cheese. Tapos, usog natin to. Nagay naman natin to dito. Yan. Tapos, close na natin. Bye bye Ayan, good morning mga kakusina. Ito na, napalamig na natin yung ating ubehalaya. Ayan o, nag-ano pa siya na ito pa. Labas lang natin, tapos check natin itsura niya. Turo! Tapos lalagyan lang natin siya ng cheese sa ibabaw para maganda na ma-present sa ating table. Don't forget to like, share, and subscribe.